ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ് കാണാം നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാറ്റഗറി നമ്പർ പ്രകാരം ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ നിയമനെല്ലാം നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവസാന തീയതി ആരും മറക്കണ്ട ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ശ്യാം എം എസ് സഹകാരി റേസ് പ്ലസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഡയറക്ടറാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ജെ എച്ച് എയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സാണ് അതായത് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് എന്താ അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മാത്രമല്ല ലിവറിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തറവ് നോളജ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏറ്റവും അവസാനം വരെയും എന്താ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ ക്ലാസ്സും അവസാനിക്കുന്നത് ആ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് അസേഷൻ റീസൺ അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രസ്താവന ചോദ്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പുത്തൻ ചോദ്യ രീതികളും യു പി എസ് സി ലെവലിലെ ചോദ്യ രീതികളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഓരോ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവസാനം വരുന്ന ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അറിയാതെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ക്ലാസ് ഒരു കംപ്ലീഷൻ വരുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അവസാനം വരെ കാണണം അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് കാര്യം നമുക്കിതൊരു ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള നിയമനമാണ് അല്ലെ ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള നിയമനമാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകാംക്ഷ ഏത് ജില്ലയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ പലപ്പോഴും ഇതിന് മുന്നേ നടന്ന എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് പരീക്ഷ അല്ലെ എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് പരീക്ഷയൊക്കെ ഒരുപാട് വേരിയേഷൻ ആണ് പല ജില്ലകളിലും എന്തുണ്ടാവുക അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണത്തിൽ കൊണ്ടാവുക അതുപോലെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേക്കൻസികളുടെ കാര്യത്തിൽ എണ്ണ ഉണ്ടാവുക അതൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് കട്ട് ഓഫ് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുക അല്ലേ അല്ലേടാ കട്ട് ഓഫ് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുക അപ്പൊ നോക്കാം അപേക്ഷകർ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് കരുതി കട്ട് ഓഫ് കൂടാൻ സാധ്യതയൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താ അവിടെ അത്രയും വേക്കൻസി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പരിശോധിക്കണം അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഏത് ജില്ലയിലാണ് നമ്മൾ വയസ്സായിട്ട് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേക്കൻസി വരുന്ന ജില്ല ആയിരിക്കട്ടെ ഏറ്റവും വയസ്സായിട്ട് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജില്ല ആണോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എടാ വേക്കൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ഏത് വേക്കൻസിയാണ് ഈ പരീക്ഷ നടന്ന് അല്ലെ ഈ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്ന് അതിനുശേഷം വരുന്ന മൂന്ന് വർഷ കാലയളവിൽ ഓരോ ജില്ലയിലും എത്ര വേക്കൻസി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് അതറിഞ്ഞ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള വേക്കൻസിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ചാലും കിട്ടും പക്ഷേ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വേക്കൻസി അറിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് കാര്യമുള്ളൂ കാര്യം എന്താ നമ്മൾ ഈ വരുന്ന മൂന്നര വർഷത്തിലേക്കാണ് അവിടെ വരുന്ന വേക്കൻസി ഏത് ജില്ലയിലെ വരുന്ന അറിയേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയൊരു പ്രോസസ്സാണ് കാര്യം നമുക്ക് കുറച്ചധികം നോളജ് ആവശ്യമാണ് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം റിസർച്ച് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹകാരി റേസ് പ്ലസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന വർക്കല്ല അത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കറിയാം കാരണം എന്താ നമുക്ക് നിലവിലുള്ള സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റുകൾ പരിശോധിക്കണം ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജ് നോക്കണം അതിനനുസരിച്ച് വരാൻ സാധ്യത പ്രൊമോഷൻ നോക്കണം കാരണം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജില്ലകളിലാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ലിസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വേഗം ഒരു ദൂരം രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്താൽ കാര്യം നടക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഓരോ ജില്ലയിലും എത്ര വേക്കൻസി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പെട്ടെന്ന് വർക്ക് കഴിയത്തില്ല വർക്ക് കഴിയുന്ന മുറയ്ക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ വെബിനാറുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വർക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വെബിനാറിലായിരിക്കും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അനൗ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അത
പത്തൊമ്പത് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ പരീക്ഷ വിളിക്കുമ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ പരീക്ഷയിൽ കേരളത്തിൽ ഏഴ് ജില്ലകളിലാണ് സാഗരയുടെ ചുണക്കുട്ടികൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചുമ്മാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല ദാറ്റ് മീറ്റ്സ് കൺസിസ്റ്റൻസി കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പെർഫോമൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും വാട്ട് മേക്സ് എ ഡിഫറൻസ് പരീക്ഷകൾ എഴുതി 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 എഴുതിയുള്ള പ്രാക്ടീസ് നോക്കളെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സെൽഫ് സ്റ്റഡി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാം സംബന്ധിച്ചു അതൊക്കെ നല്ലതാണ് സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്താലും ഒക്കെ ജോലി കയറി പോകാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പഠിത്തം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം പിന്നെയും 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 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വാരി വാരി ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുറിയിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 ഇടുന്ന പോലെയാണ് മക്കളെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചാലേ പത്ര കാര്യമുള്ളൂ കാര്യം എന്താ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഇന്ന് നാളെ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച വരെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ കുറേ പുസ്തകം എടുത്ത് കൂട്ടിയിടുകയാണ് ഇന്ന് കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയണം അതിൽ നിന്ന് കസാക്കിന് ഇതിഹാസം എടുക്കട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലേ അതേപോലെ ഒരാഴ്ചയായി ഒരു മാസം ആകുമ്പോഴത്തേ പിന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുമില്ല സോ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഓർമ്മയെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കണം ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ റിവിഷൻ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് എക്സാമിനേഷൻസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാകത്തില്ല നമുക്ക് നേരിട്ട് സംവദിക്കാം നേരിട്ട് നമ്മുടെ വെബിനാറിലൂടെ നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ സഹകരിയുടെ അഡ്മിഷൻ തരത്തുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ സഹകരിയുടെ ക്ലാസ് കണ്ടു കൊള്ളാം അടിപൊളിയാണ് എന്ന് കരുതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ സഹകരി കിട്ടത്തില്ല അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫീസ് അടച്ചാലും നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ട് സമ്മതിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കാര്യം എന്താ നമുക്ക് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസും കൂടെ നോക്കി പോകാം കാരണം സിലബസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന പരീക്ഷ ഇരുപതിലാണ് വിളിച്ചതെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് പരീക്ഷ നടന്നത് ആ പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ കുറേ എല്ലാ കുറേ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്താണ് പ്ലസ് ടു സയൻസ് പാസ്സായിരിക്കണം അല്ലേ പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ ഡിപ്ലോമ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കോഴ്സ് ആരാട ഡി എം ഇ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നടത്തുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ ആ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കോഴ്സ് പാസ്സായാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതുമാത്രം പോരാ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം അല്ലേ പാരാ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലില് എന്ത് വേണം രജിസ്ട്രേഷനും അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ സിലബസ് നോക്കാണ സിലബസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി മിക്കവാറും ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പോർഷൻസ് നമുക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യം എന്താണ് എല്ലാ സിസ്റ്റംസും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം സി വി എസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ സ്കെൽട്ടൽ സിസ്റ്റം അത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റംസും മനസ്സിലായോ എല്ലാ സിസ്റ്റംസും വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കണം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയാലും ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണം ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഫിസിയോളജി എന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പലതും കുറേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് നമുക്കിപ്പം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇന്ന് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബൈൽ സെക്രി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരെന്ന ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചുമ്മാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ചോദിച്ചത് പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാ സിസ്റ്റവും അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനും അതുപോലെ സി വി എസ് എന്നൊക്കെ
അതുപോലെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പൊതുജനാരോഗ്യം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കെയർ ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ വേറെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സാനിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് അതുപോലെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ട് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് പ്രോജക്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ എൽ എസ് ഡി ഡി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ നമ്മൾ ഓരോ എൽ എസ് ഡി ഡികളെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എൽ എസ് ഡി ഡികളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ബിഹേവിയറൽ സയൻസസ് അല്ലേ അതിനകത്ത് വരുന്ന സോഷ്യോളജി സൈക്കോളജി ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് മൂന്നേ മൂന്ന് വാക്കിൽ ഒതുക്കിയേക്കുക മനസ്സിലായാ മൂന്നേ മൂന്ന് വാക്കിൽ ഒതുക്കിയേക്കുക ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കൽ ഡിസീസസ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആൻഡ് ജീരിയാട്രിക് ഹെൽത്ത് വൃദ്ധരുടെ ആരോഗ്യ പരിചരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എന്തിൽ വരിക നമ്മുടെ സിലബസിൽ വരിക ഈ സിലബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് കണ്ടിട്ട് എന്താ തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണിഞ്ഞെന്ന് തോന്നണേ ഡി എം ഇയുടെ ഡി എം ഇയുടെ സിലബസ് അതേപോലെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കാം അല്ലേ ഡി എം ഇയുടെ ഏതിൻ്റെ സിലബസ് എന്നടാ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കോഴ്സിൻ്റെ സിലബസ് എടുത്ത് അതേപോലെ വെച്ചേക്കാം ഒന്നും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ചിട്ടുള്ള വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ അല്ലേടാ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് ഈ സിലബസ് പ്രകാരം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി എന്ന് പരീക്ഷ വരും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ ഓരോ ജില്ലയിലും എത്ര വേക്കൻസി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അതല്ല എൻ്റെ ലക്ഷ്യം വെബിനാറിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതല്ല വെബിനാറിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സഹകാരിയിൽ നിങ്ങളെ എടുക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് ആ ലക്ഷ്യം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് ലിവറിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ ലിവറിനെ കുറിച്ച് ലിവറിൻ്റെ എന്തൊക്കെ പഠിക്കും നമ്മൾ ലിവറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പഠിക്കും അല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും അതായത് അനാട്ടമിയും ഫിസിയോളജിയും അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പോകും അപ്പോൾ നോക്കാം എന്താ ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ലിവർ ലിവർ ഈസ് അൻ ആക്സസറി ഡൈജസ്റ്റീവ് ഓർഗൻ ലിവറിന് ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുണ്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലെ ഇട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സവിശേഷതകൾ എന്തിനുണ്ട് ലിവറിനുണ്ട് ലിവർ എന്ത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇസ് എൻ ആക്സസറി സെക്സ് ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസറി സെക്സ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ വിസറൽ ഓർഗൻ വിസറൽ ഓർഗൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വിസറൽ ഓർഗൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ അത് ലിവറാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഓർഗൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്യൂസിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നതാണ് സ്കിൻ ആണ് അല്ലേ സ്കിൻ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ വിസറൽ ഓർഗൻ വിസറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലായത് വിസറ നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞാനൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക പണ്ട് കാലത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയുടെ മുഖരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് 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 വരണം എന്താ വിസറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെ മുഴുവനായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് എന്തടാ വിസറ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്താണ് വിസറ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും വിസറൽ ഓർഗൻസിൽ എന്തൊക്കെ വരും ലങ്സ് വരും ഹാർട്ട് വരും ചെറുകുടൽ വരും വൻകുടൽ വരും സ്റ്റൊമക്ക് വരും സ്പ്ലീൻ വരും പാൻക്രിയാസ് വരും അല്ലെ ഇതെല്ലാം വരും ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ ഈ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ വിസറൽ ഓർഗൻസിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും മാസമുള്ളത് ആരാണ് ലിവറാണെന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കാരണം ഒത്തിരി 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 പ്ര പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രത്യേകതരമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ലിവർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്സസറി ഓർഗൻസ് എന്തൊക്കെ വരുവടാ ടീത്ത് വരും ടങ്ങ് വരും ഗാൻഡുലർ ഓർഗൻസിലേക്ക് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് വരും ലിവർ വരും ഗാൾ ബ്ലാഡർ വരും പാൻക്രിയാസ് വരും ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്ത് ആ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സഹായക ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസറി ഓർഗൻസ് എപ്പോഴും പി എസ് സിക്ക് ഇഷ്ടമുള്
അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ബാഗ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാത്രമല്ല ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ ഇങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ചാണ് അത് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന എന്താ എന്താണ് ചെറുകുടൽ ചെറുകുടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിയോഡിനം ജജിനം ഇലിയം ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഓരോ ഭാഗത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഫംഗ്ഷനുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വൻകുടലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്താടാ വെള്ളത്തിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെള്ളത്തിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണല്ലേ അപ്പോൾ വൻകുടലിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പും സൈസും എല്ലാം ആയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് അല്ലേ ബാക്കി ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം എന്ത് അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഓർഗൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി സാധാരണ നഴ്സിൻ്റെ പരീക്ഷ ആവട്ടെ ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ പരീക്ഷ ആവട്ടെ അതുപോലെ ഹെൽത്ത് വർക്കറിൻ്റെ പരീക്ഷ ആവട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷകളിലൊക്കെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ കേട്ടോ ഞാൻ ഉറച്ച് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് ലിവറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നോക്കാടാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഇൻ ദ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താടാ ലിവറാണ് കേട്ടോ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും സ്രവങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഇത്ര മാത്രം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്താണ് ആ അതിനകത്ത് ഇനി എൻഡോക്രൈൻ ഫംഗ്ഷൻ പക്ഷെ എക്സോക്രൈൻ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പോയി നിങ്ങൾ എന്താക്കണ്ട ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട നോക്കടാ എന്താണ് ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി മനുഷ്യരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്ലാൻഡ് ഏതാ ലിവറ് ആൾസോ ദ ലാർജസ്റ്റ് വിസറൽ ഓർഗൻ അല്ലേ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് വിസറൽ ഓർഗൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും വലുത് അല്ലേ വെയിങ് വൺ പോയിന്റ് ടു ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഇൻ അഡൽറ്റ് ഹ്യൂമൻ എത്രയുടെ ഭാരം വരുന്നേ ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മുതൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ആണ് എന്താ ഭാരം വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരാൾ ചോദിക്കാണ് സാറേ എൻ്റെ എൻ്റെ ലിവർ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചര ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ അല്ലേ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് അല്ലെ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാര്യം എന്താടാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു അവയവവും എങ്ങനെയല്ല നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അളവ് കോഴികളാണ് ചെറിയ ചെറിയ അങ്ങോട്ട് ഒരു വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാലും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക ഇൻ കേസ് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഈ റേഞ്ച് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം മക്കളെ വൺ പോയിന്റ് ടു ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആണ് അഡൽറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ലിവറിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക ലിവർ ക്യാൻ റീജനറേറ്റ് ലിവർ ക്യാൻ റീജനറേറ്റ് ലിവറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ റീജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടിച്ചു വരാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അല്ലേ ഇല്ലടാ പിന്നെയും പിന്നെയും ഉണ്ടായി വരാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ എന്താണ് പല്ലിയുടെ വാല് മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ പല്ലിയുടെ വാല് എന്നും അതുപോലെ ഇരിക്കോ ഇല്ല അതുപോലെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് ലിവർ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലിവറിനെ നിരന്തരം വെള്ളം അടിച്ചൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദ്രോഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ലിവർ പിന്നെയും പിന്നെയും ഉണ്ടായി വരുന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസമല്ലേ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ ലിവർ ഈ പണി അങ്ങോട്ട് നിർത്തും അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല തമ്പുരാനേ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരിക ലിവർ സിറോസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരിക കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിൽക്കട്ടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ലിവർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരേ ഒരു സാധനമല്ല മറ്റ് പല സാധനങ്ങളും റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം സ്കിന്നിലെ പിത്തിയിൽ ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരേ ഒരു സാധനമല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് പക്ഷേ ലിവർ ക്യാൻ റീജനറേറ്റ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി എന്നറിയപ്പെടുക ഏതാടാ ലിവർ ആണ് ആൾസോ കാർഡ് എന്താ ആ ലാർജസ്റ്റ് വിസ്തറൽ ഓർഗൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ വെയിറ്റ് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കി എന്താണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ ലിവർ ക്യാൻ റീജനറേറ്റ് അതുപോലെ സിറ്റുവേറ്റ് ഇൻ ദ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി
വയറ് വയറ് ഓക്കെ വയറ് വരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മുടെ പെൽവിക്കാവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇടുപ്പിൻ്റെ കൂടില്ലേ ഇടുപ്പിൻ്റെ കൂട് ഇടുപ്പിൻ്റെ കൂടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ഇലിയം ഇഷിയം പ്യൂബീസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ബോൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ എന്താ ഇടുപ്പിൻ്റെ കൂട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കേട്ടോ അതൊന്നും ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് പെൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന ക്യാവിറ്റി ആ പെൽവി ക്യാവിറ്റി അങ്ങനെ മൊത്തം മൂന്ന് ക്യാവിറ്റി ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുക ലിവർ കാണപ്പെടുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സിറ്റുവേറ്റിൻ്റെ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി ബിലോ ദ ഡൈഫ്രം എന്താ നോക്ക് ദേ ഇതിൻ്റെ ഡയഫ്രം ഇയാളുടെ ഡയഫ്രം ഇത് എൻ്റെ ലിവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയഫ്രം ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പോൾ ബിലോ ദ ഡയഫ്രം ആൻഡ് ഹാസ് ടു ലോബ്സ് അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയിലാണ് ഡയഫ്രത്തോട് ചേർന്ന് തൊട്ട് താഴെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലോബാണുള്ളത് പല മൃഗങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതികളുണ്ട് ബൈ ലോബിഡുണ്ട് ട്രൈ ലോബിഡുണ്ട് മറ്റുള്ള പല അനിമൽസിൻ്റെയൊക്കെ ലിവർ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോട്ടിൻ്റെയൊക്കെ മൂന്ന് ലോബാണുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് എന്തായാലും ബൈ വി ആർ ബൈ ലോബിഡ് നമുക്ക് എത്ര രണ്ട് ലോബ്സ് ആണുള്ളത് കേട്ടോ എത്രയുണ്ട് രണ്ട് ലോബ്സ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫാൾസിബോ ലിഗമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ലോബുകളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ദൈവ ഇരിപ്പുണ്ട് ഫാൾസിഫോം ലിഗമെൻ്റ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ലോബുകൾ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ആരാടാ ഫാൾസിഫോം ലിഗമെൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ചൂ ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ എന്താണ് ഒന്ന് ബിലോ ദ ഡൈഫ്രം അതിൻ്റെ ടു ലോബ്സ് ഉണ്ട് ഫാൾസിഫോം ലിഗമെൻസ് ആണ് രണ്ട് ലോബിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ട്രൈ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് ആ ട്രയാങ്കുലാർ ഇൻ ഷെയ്പ്പാണ് എന്ത് ട്രയാങ്കുലാർ ഇൻ ഷെയ്പ്പാണ് ത്രികോണാകൃതിയിലാണ് എന്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ലിവർ ഇരിക്കുക ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോടാ ഓക്കെ അതുപോലെ ദ ഹെപ്പാറ്റിക് ലോബ്യൂൾസ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലിവർ ഹെപ്പാറ്റിക് ലോബ്യൂൾസ് ഹെപ്പാറ്റിക് ലോബ്യൂൾസ് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏടാ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടല്ലേ മിക്കവാറുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് കിഡ്നിയുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്താടാ എന്താണ് നെഫ്രോൺസ് ആണ് കേട്ടോ നെഫ്രോൺസ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ പല അവയവങ്ങൾ എടുത്താലും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതായത് എന്താ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതായത് നമുക്ക് അതിനെ ഏ ആ ഒരു ആ ഓർഗനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെറുതാക്കി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഓർഗൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വഹിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്താ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ബൈലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ബൈലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം നിർവഹിക്കുന്ന കോശങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ യൂണിറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിവറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്നതാടാ എന്നതാണ് എന്നതാ പറ പറ ഹെപ്പാറ്റിക് ലോബ്യൂൾസ് ആണല്ലേ ഹെപ്പാറ്റിക് ലോബ്യൂൾസ് ഹെപ്പാറ്റിക് ലോബ്യൂൾസ് മറന്നു പോകലും മാറിപ്പോകലും കേട്ടോ മക്കളെ മറന്നു പോകലും കേട്ടോ ഹെപ്പാറ്റിക് ലോബ്യൂൾസ് ആണ് എന്ത് ലിവറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാ ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസ് ഉണ്ടല്ലേ അത് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അറേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കോഡ് ഓർ പ്ലേറ്റ്സ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതാ കണ്ടോ ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസ് ഇതാ ഇതിനകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കണ്ടോ ദേ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കോഡ് ആക്കിയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദേ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെക്സൺ ആണ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് കണ്ടോ ഇതിനെ ക്രോസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് മനസ്സിലായാ ക്രോസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസിനെ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കോഡ്സ് ഓർ പ്ലേറ്റ്സ് അതുപോലെ ആ ഈച്ച് ലോബ്യൂൾ ഇസ് കവേർഡ് ബൈ തിൻ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ഷീത്ത് ഇത് കാണുന്നത് ഗ്ലിസൺസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ മറന്ന് പോകരുത് ചോദിക്കാൻ ക
അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വേറെ ഒന്നും പറയാം നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് ഒന്നാറാങ്കുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടല്ലേ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടു എടാ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ പക്കാ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മത്സരിച്ച് കുട്ടികൾ ഒന്നാം റാങ്കിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പഠനത്തിൽ കുറെ 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 വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോളാം ഉണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലായാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തൊക്കെയാ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ എല്ലാ കാര്യവും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല എടാ നിങ്ങൾ കേട്ട് പഠിക്കുക കേട്ട് പഠിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ അറിയാതെ പതിഞ്ഞില്ലേ പതിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പതിഞ്ഞില്ല സാർ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പതിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ എത്ര സമയം വായിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചാലാ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുക നമുക്ക് പഠനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവാക്കുന്നത് എവിടെയാ എന്തിനാ നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്നത് വായിച്ചു പഠിക്കാനാണല്ലേ അല്ലേടാ വായിച്ചു പഠിക്കാൻ വായിച്ചു പഠിക്കരുത് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വായിച്ചു പഠിക്കണം നിങ്ങൾ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം കേട്ട് പഠിക്കാനും ലിസൺ ചെയ്ത് പഠിക്കാനും കണ്ടു പഠിക്കാനുമുള്ള സാഹചര്യമുള്ളപ്പോൾ അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനങ്ങൾ ഓർക്കത്തില്ലേ ഓർക്കും കാര്യം എന്താ പ്രാക്ടിക്കലി കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിന് അറിയാം അല്ലെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് ആവുന്ന കേട്ടോ നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയ മെത്തഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെയുണ്ട് പിന്നെയുണ്ട് പിന്നെ കണ്ടു പഠിക്കുക കണ്ടു പഠിക്കുക എൺപത് ശതമാനം എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ട് അതിനെ കണ്ടു പഠിക്കാനുണ്ട് അന്ന് അന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എവിടെ കണ്ടു പറ്റുമോ പറ്റുമോ പറ്റും ചാർട്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഗ്ലൈക്കോളിസും ഗ്ലൈക്കോ നിയോജൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ അല്ലേടാ കാരണം ഇതിൻ്റെ സൈക്കിൾ കൃത സൈക്കിളൊക്കെ മൊത്തം പഠിക്കുന്ന വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ എന്ത് ചെയ്യണം എവിടെയെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഇടയ്ക്ക് 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 നിങ്ങൾ നോക്കി 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 പോയാൽ മാത്രം മതി മക്കളെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും മറന്നു പോകത്തില്ല ഉറപ്പാണ് ഡാം ഷുവർ അങ്ങനെ എന്ത് വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കണം എൺപത് ശതമാനം എഫക്റ്റീവ് ആണ് മക്കളെ പിന്നെ എന്താ അടുത്ത എന്താ അടുത്ത എന്താ ലിസൺ ചെയ്ത് പഠിക്ക് ഒരു അറുപത് ശതമാനം നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക പാസീവ് ലിസണിങ് വഴി ശ്രദ്ധിക്കും നിങ്ങൾ എന്താ പാസീവ് ലിസണിങ് എന്താ രാവിലെ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കാണാൻ സമയമില്ല എന്ത് ചെയ്യണം ചെവിയിൽ ഹെഡ്സെറ്റും വെച്ചുകൊണ്ട് ചുമ്മാ പോവുക ക്ലാസ് അവിടെ ഇരുന്ന് പാടിക്കോട്ടെ ഇതിനിടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ലിസൺ ചെയ്ത് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ പഠിക്കാം എഴുതി പഠിക്കാം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇതേപോലെ അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്പനി സ്റ്റഡി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം അല്ലേ അതുപോലെ നോക്കണം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമേ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ വായിച്ചു പഠിക്കുന്നില്ല ദൗർഭാഗ്യവശാൽ മക്കളെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാടാ എന്തിലാ വായിച്ചു പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടെയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ പഠനം പലപ്പോഴും പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് എത്താത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാൾ എഫക്റ്റീവ് ആയി ഒത്തിരി മത്തുണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താടാ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക കേൾക്കുക കേട്ട് 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 മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കുക പിന്നെ പരീക്ഷ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതിനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാനുള്ളൊരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് സഹകാരിയിലുണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വെബിനാറിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വേറെ വരെയും കൂടി കേട്ടില്ല പോട്ടെ നോക്കാം ഗ്ലിസൻസ് ക്യാപ്സിന് ധർമ്മം നോക്കാടാ എന്താ
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മെയിൻ സൈറ്റ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്താണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ആവട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ആ സ്റ്റൊമക്ക് ആവട്ടെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ആവട്ടെ അവിടെ നിന്നെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് എന്തിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ന്യൂട്രിയൻസിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ എടാ നേരെ എങ്ങോട്ടാ ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂട്രിയൻസ് പോകുന്നത് ബ്ലഡിലേക്കല്ലേ മക്കളെ അല്ലേ ആണോ അതൊക്കെ ഞാൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ പഠിപ്പിക്കും ഡീറ്റെയിൽഡ് ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നും മറന്നു പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ബ്ലഡിലേക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂട്രിയൻസിനെ എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അത് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുവടാ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും ആ ലിവറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അവിടെ എന്ത് നടക്കുവാടാ ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ എടാ നമ്മൾ എന്താ പറയുക മദ്യപിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ വേഗം തന്നെ എന്താ പറയുക കിക്ക് കേടുന്നതിന് കാരണം എന്ന് അറിയാമോ ഈ ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാ മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കുന്നേ തുടങ്ങി ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പടാന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകും കരളിലോട്ട് പോകും എന്താ എന്തിനാ കരൾ കൊണ്ട് വെക്കുന്ന ഈ സാധനത്തിനെ കരളിന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കരളിന് ചെക്ക് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ നീ എന്തുട്ടാണ് കഴിച്ചേക്കണത് അത് നിന്റെ ശരീരത്തിന് ദോഷമാണോ ഗുണമാണോ എന്നുള്ള കാര്യം കരളിന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കരളിന് ഫ്രണ്ട് വാരിയർ ആണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക വരുന്ന സാധനത്തിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നോക്ക് ആ നീ അടിച്ചേക്കണത് എന്താണ് ആ വിസ്കി ആണല്ലേ ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം വിസ്കി നിന്റെ ശരീരത്തിന് ദോഷമാണ് മകനെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും വിസ്കിയെ നിർവീര്യമാക്കി മാറ്റും നിർവീര്യമാക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് സംഭവം നമുക്ക് ഈ വിസ്കി കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്ത് കിട്ടുക നമ്മുടെ കിക്ക് വരിക കിക്ക് വരുന്ന അതിൻ്റെ മെറ്റബൊളൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് കിക്ക് വരിക അത് കൂടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ നോക്ക് ഇത്തരത്തില് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അതിൻ്റെ അതിനെ ഡീറ്റോക്സിഫൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം മാത്രം നിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ സാധനങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ മതിയടാ എന്ന് പറയുകയാണ് ലിവറ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താ ആ പോർട്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഉള്ളത് അല്ലേ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെ എല്ലാം ആകീരണം ചെയ്ത് നേരെ എവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കൂടാ എവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും കരളി കൊണ്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം ഹെപ്പാറ്റിക് ആർട്ടറി അപ്പൊ നമുക്ക് ആർട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ശുദ്ധരക്തം വഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് വഹിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മൾ പണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ശുദ്ധരക്തം വഹിക്കുന്ന കോഴികളെല്ലാം നമ്മൾ ആർട്ടറി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അശുദ്ധരക്തം വഹിക്കുന്ന കോഴികളെല്ലാം നമ്മൾ ധമനി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലേ ആ സിരയും ധമനി സോറി സോറി തിരിഞ്ഞുപോയി സിര അശുദ്ധരക്തം സിര അതുപോലെ ശുദ്ധരക്തം ധമനി ആർട്ടറിയും വെയിനും അല്ലേ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇനി നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ മാറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എന്താണ് കാരണം എന്താ നമ്മൾ കൊറോണ സർക്കുലേഷൻ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു തിരിവുണ്ടാവാം തിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചെറിയ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം പോയിന്റ് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ദ വെസൽസ് ക്യാരി ബ്ലഡ് എവേ ഫ്രം ഹേർട്ട് ഓൾ ടാമഡാസ് ഇൻ ദ ആർട്ടറീസ് ഓക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ബ്ലഡിനെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഴലുകളെ എല്ലാത്തിനെയും ചേർത്ത് നമ്മൾ ആർട്ടറീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിനകത്തിന് ശുദ്ധരക്തമാണോ അശുദ്ധരക്തമാണോ അതൊന്നൊരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല ഓക്കെ അപ്പോ ദ വെസൽസ് ദാറ്റ് ക്യാരീസ് ബ്ലഡ് ആ ടുവേർഡ്സ് ഹേർട്ട് ഓൾ ടേം ഡാസ് എന്താ വെയിൻസ് അല്ലെ വെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പൊ എന്താടാ ഹെപ്പാറ്റിക് ആർട്ടറി ഹെപ്പാറ്റിക് ആർട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹെപ്പാറ്റിക് ആർട്ടറി എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ സാധാരണ ഉള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ആർട്ടറീസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ആ അതാത് ഓർഗൻസിന് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ നിറച്ച ബ്ലഡ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്ന ആരാ ഹെപ്പാറ്റിക് ആർട്ടറി ആണടാ അതുപോലെ ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് എന്താ എന്താ എവിടെ നിന്നും എവിടെ നിന്നും നമ്മുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന
കുറേ അങ്ങ് പോകും അതല്ലാതെ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും പാത്തോജൻസോ ഇൻവേഡിങ് ഓർഗാൻസോ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്യോടാ അവരെ എൺഗൾഫ് ചെയ്യും ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് എന്താ കഫ സെൽസ് ആ പ്ര കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ ആ ഇവിടെ വൃത്തിയായിട്ട് കഫ സെൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ആണ് എന്താ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് കണ്ടോടാ കണ്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ലിവറിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരാടാ കഫ സെൽസ് ആണ് അല്ലേ കഫ സെൽസ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാഗോസൈറ്റോസ് ചെയ്യുന്നു എൻഗൾസ് ഹാംഫുൾ ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ എന്ത് ആ അനീമിക് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ എല്ലാം അല്ലേ അനീമിക് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് അനീമിയ വ്യാപിച്ച ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലേ അതിനെല്ലാം എൻഗൾഫ് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുന്നു ആര് കഫ സെൽസ് ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെയാണ് അതുപോലെ ലിവർ ആൾസോ ഡീ ഡീടോക്സിഫൈസ് 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 ടോക്സിൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് എന്താ ആ ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ആ എന്തിനെ പൊട്ടൻഷ്യലി ഹാംഫുൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് സച്ച് ആസ് ഡ്രഗ്സ് കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ അല്ലേ ഇത് കഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ കഴിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് മറ്റ് കെമിക്കൽസ് വിഷാംശമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താടാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കെമിക്കലാണ് ഡ്രഗ് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അറിയാത്തൊരു സാധനം ഡ്രഗ്സ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പോയിസൺസ് ഇൻ സ്മാൾ ഡോസ് ആർ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് ഇൻ ലാർജ് ഡോസ് ആർ പോയിസൺസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മിക്കവാറുള്ള എല്ലാ കെമിക്കൽസും കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും രാസവസ്തുക്കൾ രാസവസ്തുവും അല്ലെങ്കിൽ ജൈവവസ്തു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വേർതിച്ച് കണ്ടാൽ മിക്കവാറുള്ള എല്ലാ ഡ്രഗ്സും എന്താണ് പോയിസൺസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു പോയിസൺ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്യും അല്ലേ ലിവർ ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റ് കെമിക്കൽസിനെ അതുപോലെ ആൽക്കഹോളിനെ ഇതിനെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യൂടാ ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആര് നമ്മുടെ സ്വന്തം ലിവർ ഓക്കെ അടുത്തത് ദ ലിവർ ഫോംസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സെക്രീറ്റ്സ് ബൈൽ ഇൻ ടു സ്മാൾ ഡക്സ് ബൈലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബൈല് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷനിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഏ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കാം എന്താണ് ആ ലിവർ ബൈൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ബൈലെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പിത്തരസമാണ് അല്ലേ പിത്തരസം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പിത്തരസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ അതിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങോട്ടിടാ ഡിയോഡിനത്തിലേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഡിയോഡിനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നോക്കാം ബൈല് നമ്മുടെ കരളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാ ഇവിടെയാണ് ഡിയോഡിനം ഇതാണ് ഡിയോഡിനം കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന സാധനമാണ് ഡിയോഡിനം ഒരു സി ഷേപ്പിട്ട് സ്ട്രക്ചർ എന്തിൻ്റെ സ്മാൾ ഇൻജസ്റ്റൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ബൈല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഇതിനെ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്മാൾ 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 ഡക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഡക്സലാണ് കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് ഇടാ ദേ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരും കേട്ടോ താഴോട്ട് വരും താഴോട്ട് വന്നാൽ എവിടെയാണ് ദാ ഇവിടെ ഇവിടെ ദാ ഈ നമ്മുടെ ഡിയോഡിയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഈ പറഞ്ഞ എൻട്രൻസ് ഈ പറഞ്ഞ ഹെപ്പാറ്റോ പാൻഗ്രിയാറ്റിക് ഡക്ടർ എന്ന് ഡക്ടർ എന്ന് പറയും ഹെപ്പാറ്റോ പാൻഗ്രിയാറ്റിക് ഡക്ടർ എന്ന് പറയും കേട്ടോ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിന് സ്പിഞ്ചർ ഓഫ് ഒടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പിഞ്ചർ മസിൽ കൊണ്ട് ഗോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ എന്താണ് സ്പിഞ്ചർ മസിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രത്യേകത സ്പിഞ്ചർ മസിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം തുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാ സമയത്ത് അടച്ചു വെച്ചേക്കുക ഒരുപാട് സ്പിഞ്ചർ മസിലുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാർഡിയാക് സ്പിഞ്ചർ ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് ഏനൽ സ്പിഞ്ചർ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്പിഞ്ചർ മസിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ യൂറിത്രൽ സ്പിഞ്ചർ ഉണ്ട് കാരണം എന്താ യൂറിത്രൽ സ്പിഞ്ചർ മസിൽ ഇല്ലാന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് യൂറിൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയല്ല അത് അവിടെ ഒക്കെ സ്പിഞ്ചർ മസിലിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഇൻവോളൻ്ററി സ്പിഞ്ചർ ആണ് അതിൻ്റെ വോളൻ്ററി സ്പിഞ്ചർ ഇൻവോളൻ്ററി സ്പിഞ്ചർ എല്ലാം ഉണ്ടാവും നോക്കിയിട്ടേ അപ്പോൾ ഇതൊരു ആ ഇൻവോളൻ്ററി സ്പിഞ്ചർ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ സ്പിഞ്ചർ അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ബൈൽ നേരെ എങ്ങോട്ട് പോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യൂട ഗാൾ ബാഡറിൽ പോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഏ പിത്ത സഞ്ചിയിൽ പോയി സ്
ആ ഡി ഓഡിനത്തിലേക്ക് വരും അവിടെ സ്പിഞ്ചർ ഓഫ് ഒഡിയാണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സ്പിഞ്ചർ ഓഫ് ഒഡി എപ്പോഴും അത് തുറന്നിരിക്കത്തില്ല അത് തുറന്നിരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരം സാധനം നിറഞ്ഞ് 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 മുകളിലോട്ട് പോയി എങ്ങോട്ട് പോകും ആ ഇവിടെ ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജിനായിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകും എങ്ങോട്ട് പോകോടാ ഗാൾ ബ്ലാഡറിലേക്ക് പോകും കേട്ടോ ഗാൾ ബ്ലാഡറിലേക്ക് പോകും ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ ആണെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണെന്ന് കരുതുന്നു അവിടെ ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അവിടെ വെച്ച് അപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം മാത്രമല്ല അവസാനം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കാണ് ആദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ അടുക്കി അടുക്കി എടുത്ത് കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബൈലാണ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബൈൽ എന്താ ബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ബൈൽ സെക്രീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പിഗ്മെൻസ് ഉണ്ട് ബില് ബില് രൂപിന് ബില് വരുന്ന പിഗ്മെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഫാറ്റിൻ്റെ ഡൈജഷനെ സഹായിക്കുന്ന സാധനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഫാറ്റിൻ്റെ ഡൈജഷനെ സഹായിക്കുന്ന സാധനം ഡൈജഷൻ ഡൈജഷനും അബ്സോർപ്ഷനും മനസ്സിലായോ ഡൈജഷനും അബ്സോർപ്ഷനും അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ നടക്കുന്നത് എവിടെ നടക്കുന്നത് സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് നടക്കുന്നത് സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സാധനത്തിന് നേരെ എവിടെ കൊണ്ടുവിടുന്നത് സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൻ്റെ തുടക്കത്തിലായിട്ട് ഉപയോഗിനത്തെ കൊണ്ടുവിടുന്നത് എന്ത് ബൈലിനെ ഓക്കെ ബൈൽ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ്സ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ബൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫിസിയോളജിയിൽ നമ്മുടെ ഓരോരോ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെയും ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബൈലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ തന്നു പോകാം എടാ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉടുപ്പിൽ എന്തായി കുറച്ച് എണ്ണ കറ വീണു അല്ലെ എണ്ണ വീണു എന്ന് വെച്ചോളൂ എണ്ണ വീണു എന്തെങ്കിലും ഓയിലി കറയുണ്ട് ഈ കറയെ നമ്മൾ കഴുകി കളയാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യൂടാ സോപ്പിടും അല്ലേ സോപ്പിടും സോപ്പിടും സോപ്പിടുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കും അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്തായാലും മിസ്സല്ലേ ഫോം ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് സോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇതിനെ ഡൈലൂട്ടാക്കും എന്തിനെ ഓയിലിനെ ഡൈലൂട്ടാക്കും ഡൈലൂട്ടാക്കത്തില്ല ആക്ച്വലി ഡൈലൂട്ടാക്കുന്ന പോലെ എമൽസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോപ്പ് അതിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കും അങ്ങനെ മിസ്സല്ലേസ് ഫോം ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തുണി കഴുകി വെളുപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് സോപ്പ് പോലൊരു സാധനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ബൈൽ ഏ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചെറുകുടലിൽ വരുന്ന ഫാറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കണങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് എന്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ആ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റിന് സഹായിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഫാറ്റിൻ്റെ മാത്രമല്ല എന്താണ് വൈറ്റമിൻസിൻ്റെയും കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെയും അബ്സോർപ്ഷനും എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ബൈൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെയും അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെയും അബ്സോർപ്ഷനെയും ആക്കെ എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എ ഡി ഇ ആൻഡ് കെ അല്ലേ എന്താണ് അത് ഫാറ്റ് സോളർ വൈറ്റമിൻസ് ആണ് ഫാറ്റ് സോളർ വൈറ്റമിൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഫാറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യണ്ടേ ചെയ്യേണ്ടേടാ ചെയ്യണം അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് ഇത് തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ആവുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ വെച്ച് ഓർക്കുക കണക്ഷൻ വെച്ച് ഓർക്കുക നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോകത്തില്ല മാറിപ്പോകത്തില്ല അപ്പം നോക്കാം അതുപോലെ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് അയൺ ഫ്രം ബിലുറൂബിൻ അയണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എവിടെ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അയണിനെ അയണിനെ ബോത്ത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ വരും നമ്മുടെ ഡയറ്ററി ഇൻടേക്ക് ഓഫ് അയൺ വരും അതിനോടൊപ്പം അതിനോടൊപ്പം വേറൊരു സോഴ്സിൽ നിന്നും അയൺ വരും എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എടാ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അയൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് മയോഗ്ലോബിൻ അതുപോലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിലാണ് അയൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണ വസ്തുവാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇത് പ്രോട്ടീൻ ആണെന്ന്
അതുപോലെ ഹീമിൻ എന്ത് ചെയ്യും ഹീമിനെ പിന്നെ ആ പിഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ ബിലി വേർഡിനെക്കാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന സാധനമാണ് ബിലിറൂബിൻ ഓക്കെ അപ്പം കണ്ടോടാ ഈ പറഞ്ഞ ബിലിറൂബിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യും അയണിനെ വേർതിരിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ആര് ലിവറ് ലിവറ് നമുക്ക് ലിവറിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടടാ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ലിവറിൽ ലിവറിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് അബ്സോർഷൻ ഓഫ് അയൺ ഫ്രം ബിലിറൂബിൻ ബിലിറൂബിൻ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ദ അയൺ റിലീസ് ദി സ്റ്റോർ ഇൻ ദ ലിവർ ടു മേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അയൺ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ ദ ലിവർ ആസ് ഫെറിറ്റിൻ ഓർ ഹിമോസെഡറിൻ അപ്പോൾ സാധാരണ സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ലിവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അയൺ എന്തിനാണ് എൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറ ആ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആർ ബി സി എ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ആർ ബി സി ഉണ്ടാക്കുന്ന അവിടെ അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ പേടിക്കണ്ട അവിടെ അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആർ ബി സി ഉണ്ടാക്കാൻ വേറെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ബോൺമാരോ അല്ലെ ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ എന്താണ് എന്തായാലും ഫർദർ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ അയൺ സ്റ്റോറുകളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും അല്ലേ എന്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുകട ഫെറിറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈമോസിഡറിൻ അല്ലേ ഫെറിറ്റിൻ സാധാരണ ഫെറിറ്റിനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫെറിറ്റിൻ എന്താ ഫെറിറ്റിൻ ഇസ് എ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഈസ് ദ മേജർ ഫോം ഓഫ് അയൺ സ്റ്റോറേജ് ലിവറിലെ മേജർ ഫോം ഓഫ് അയൺ സ്റ്റോർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫെറിറ്റിൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഫെറിറ്റിൻ തന്നെയാണ് ഫെറിറ്റിൻ ഈസ് എ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇഫ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് അയൺ ഇൻ ഫെറിറ്റിൻ ഈസ് എക്സി എക്സിഡൻറ്റ് അതായത് കഴിഞ്ഞു ഫെറിറ്റിനായിട്ട് ഇനി ഫർദർ മോർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് വരിക ഹീമോസിഡറിൻ വരിക കേട്ടോ ഹീമോസിഡറിൻ അപ്പോൾ എ കോംപ്ലക്സ് അയൺ വിത്ത് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫോംസ് കാൾഡ് ഹീമോസെഡറിൻ ഹീമോസെഡറിൻ രണ്ട് ഫോമിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ലിവറിൽ എന്ത് അയൺ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുക ഫെറിറ്റിനായിട്ടും ഹീമോസെഡറിനായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ സാധനം എവിടെ നിന്നാണ് വരിക എവിടെ നിന്നാണ് വരിക ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഹീമിൽ നിന്നാണ് വരിക അല്ലേ ആ ഹീമിനെ പിന്നെ എന്താക്കി മാറ്റും ആ ഈ പറഞ്ഞ ബിലിവേഡിനും ബിൽറൂബിനും ആക്കി മാറ്റും അതിൽ നിന്നുമാണ് എന്തിനെ ആ അയണിനെ എടുത്തിട്ട് ഫെറിറ്റിനായിട്ടും അതുപോലെ ഹീമോസെഡറിനായിട്ടൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാ മനസ്സിലായല്ലോ ആ അയണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ലിവറിൽ ഇഷ്ടം പോലെ അയൺ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഗർഭിണികൾക്ക് അയൺ ഗുളിക കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ലിവറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചീര മുരിങ്ങയില മുരിങ്ങയില എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറയുന്നേ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ ആടിൻ്റെ കരൾ വറുത്ത് കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻ്റായ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ അങ്ങനെ പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് കാരണമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഏതാടാ ഹീമോഫീലി കാരണമാകുന്ന ഏത് വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ആടാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പി എസ് സി പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഉത്തരവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും വൈറ്റമിൻ കെ അല്ലേ നോക്കാം ബൈൽ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് വൈറ്റമിൻ കെ എന്താ കാരണം ബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫാറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇല്ലേടാ ശരിയല്ലേ ബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫാറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫാറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാതെ വൈറ്റമിൻ കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇഫ് ബൈൽ ഈസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനവിടെ ക്ലോട്ടിങ്ങിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഒന്നും പറയുന്നത് അതെല്ലാം പഠിക്കാണ്ട് ക്ലോട്ടിംഗ് മെക്കാനിസം ഒക്കെ വിശ വിശദാനം പഠിക്കാം കേട്ടോ ത്രോംബിൻ പ്രോ ത്രോംബിൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈക്കിൾ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാം അതിനൊക്കെ വേറെ വേറെ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം വൈറ്റമിൻ കെ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലോട്ടിംഗ് മെക്കാനിസത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ വയ്ക്കുന്ന സാധനമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ബൈൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ കെ ആ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുത്തില്ല കഴിഞ്ഞു പരിപാ
അറ്റ് എ ടൈം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒത്തിരി ആവശ്യമുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസിമി അടിച്ചു പോയി എന്ന് സംഭവിക്കും മരിച്ചു പോകും നമ്മൾ ബ്രെയിനിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടി മരിച്ചു പോകും ഹൃദയത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടില്ലേ മരിച്ചു പോകും നമ്മൾ അല്ലേ അത്രയ്ക്ക് വേരിയബിൾ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ണിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിൽക്കേണ്ട സാധനം ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ പാടില്ല ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പട്ടണി കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു നോർമൽ ഹെൽത്തി ലിവിംഗ് ബോഡിയിൽ എത്ര ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അവിടെ നോക്കാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ലിവർ ആസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ആൻഡ് ആർ ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് റിലീസ് ഇൻ ടു ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽസ് അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോജന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് മക്കളെ എന്താണെന്നറിയാമോ ആനിമൽ സ്റ്റാർച്ച് എന്നൊരു പേരുണ്ട് ഗ്ലൈക്കോജന് എന്താണ് ആനിമൽ സ്റ്റാർച്ച് എന്നൊരു പേരുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് എന്താ സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അന്നജം അല്ലേ നമ്മുടെ എവിടെ നമ്മൾ അന്നജം കിട്ടുക നമ്മുടെ ചുറ്റാകെയുള്ള എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും എന്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ഫർദർ സ്റ്റോറേജ് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്നജമായിട്ട് അതിൻ്റെ വിത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ വിത്തിൽ വയ്ക്കുന്ന എന്തിനാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അതിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ പുതിയ ആ കുഞ്ഞിനെ വളർന്നു വരാൻ പറ്റും തൈക്ക് വളർന്നു വരാൻ പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ തിന്നുന്നു അല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ അത് സ്റ്റോറേജ് ഫോം ആണ് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ഫോം ഏതാട ഗ്ലൈക്കോജൻ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്ലൈക്കോജൻ മാത്രമല്ല ഫാറ്റായിട്ട് സബ്യൂട്ടേൻസ് ഫാറ്റായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ആനിമൽ സ്റ്റാർച്ച് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അല്ലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് എക്സസ് വരുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് ലിവർ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്കിൽട്ടിൽ മസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും കാർഡിയാ മസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും മനസ്സിലായാ ഇങ്ങനെയെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലെ ഓടാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്നും കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കഴി കഴിച്ചിട്ട് ഓടാൻ പോയാൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്താ കുഴപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഗ്ലൈക്കോജിനെ എടുക്കോ ഇല്ല നമ്മൾ കഴിച്ച ആഹാരത്തിന് നേരെ പോയി അവിടെ ദഹിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കിട്ടില്ലേ അത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓടുന്നേ മനസ്സിലായ അതേസമയം നമ്മൾ രാവിലെ ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഓടാൻ പോയാൽ എന്താ ഗുണം എന്താ ഗുണം ആ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൈക്കോജൻ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ഫാറ്റ് ബേൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ബേൺ ചെയ്ത് തരണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ സ്കൾട്ടൻ മസിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ കാർഡിയക് മസിൽ എല്ലാ മസിൽസിലും ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും എവിടെയുണ്ട് ആ ലിവറിലും ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കുറവ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദ്യം മറക്കണ്ട അറ്റ് എ ടൈം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ എത്ര ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതുപോലെ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ആൻഡ് മിനറൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൈറ്റമിൻ എ ഡി ഇ ആൻഡ് കെ അതുപോലെ ബി ട്വൽവ് സയനോ കബോളമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വൈറ്റമിൻ അടക്കം ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നമ്മുടെ ലിവർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കടാ ലിവറിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടടാ ഇല്ലാത്തത് വല്ലതും ഉണ്ടോ വൈറ്റമിൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട് അയണിൻ്റെ സോഴ്സ് അയൺ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു പിന്നെ എന്തുണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഉണ്ട് അല്ലേ ഗ്ലൈക്കോജൻ രൂപത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ പിന്നെ എന്തുണ്ടടാ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ ബി ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ കുഴപ്പം ലിവർ കഴിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പൊറോട്ട കഴിക്കുന്ന ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമെന്ന് പറഞ്ഞ് കഥ ആൾക്കാർ പറയത്തില്ലേ
this destroys any disease causing agents disease causing agents are la ah pathogens vare anunnengile avaye thagarkan aarunda kapha cells undu adu pole albumin production albumin Albumin and globulinum, number serum thin day, blood serum thin day, Pradana Patter under proteins and albumin and globulinum. Hmm? Okay, albumin. Albumin transports fatty acids and steroids to maintain correct pressure and prevent leakage of blood vessels. Abendada, ah, number blood serum thrilla, Pradana Patter protein and albumin or in the either Pradana might number a fatty acid is transport, other steroid and transport, and AD, you know, other bole, ah, maintain correct pressure, blood pressure maintain, she am ready to mother bole, ah, leakage of blood vessels to prevent she am ready to albumin sahaik in the E albumin the production name in the Anna, even another number liver in the Anna, another other bole, angio. Angiotensin synthesis, angiotensinogen synthesis, and that are renin angiotensin aldosterone system. Namala basic pharmacology, particular in the Gariana, RAS, Ale, Padicitile, Padicitile, kidney young and other than the better work, you know, Ale, liver and the other proton, other than the better angiotensin. Angio is the other up here. I'm going to pick up Angio, 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 blood vessels, mighty bend the better tension, a tension, 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 and then pressure. Other number said it is some of the other number blood pressure and the homeostasis maintain chain our system. Ada Ras and the Varina there. Other Pradana Patras are an Angio tensin. Ava Adinda Bagamita Angio tensinogen is synthesized chain of the Arana Livarana. Unsliver another. Ras and the Padikenda, Ras Valerie Manoga, a mighty Madipijera. Cutter, Valerie Manoga picture is here. I'm like a visual impact on Taki Vadipikin. Apa, you can the Marno Vadilana, pharmacology, our question the Missoutilla. No come. The hormone is responsible for the narrowing of blood vessels, which results in an increase in blood pressure. And then, and then, this hormone is narrowing of blood pressure, tension creating, and then, blood pressure is narrowing, but then, increasing blood pressure, blood pressure is very important. Ras is a very complex system. That is why we have to do the angiotensinogen synthesis. Liver is a function of the function of the regeneration of liver. Kanda, Kairala Pangit, Kodutalam, they either pole a regenerated Chidavar and capability of Southern Anakala Kairal. Kanda, Idandana, ah, number Kairala Pangadam, but you let up Kairal and transplant the ambatum, but Kairala Poikarina, I like we are on the Kairala charges the ambatum. Upon the Indian Kati, which has the name Egadesham, where you path it to Mudal Padinanj, there was some. Idana Sadar and textual lak under another, Chella textual and Upper, there was one of the Kana under. Good them, Amaka Kandu were another, yet to Mudal Padinanj, there was some another. Textual basis of the animal. About regeneration, liver has the ability to regenerate and regrow in all vertebrates. Ella Natalula Givigalim, Ella Natalula Givigalim, and then the liver regeneration capacity under the valley. The functions of the liver are not lost during the growth process. In humans, regeneration takes place after a Mudal Paranji was under and the liver of Bodichi character to wear him. Okay, and what another? Okay, and what? Okay, no, Pandranda function, but you when number and under Pandranda, Pandranda function, but you know, number liver and a curchitrim, Pandan, and a fast pass metabolic curch paria, the one a seriella, Adamana Pariam, the first pass effect or first pass metabolism or pre systemic metabolism, pre systemic metabolism. And the line on in the systemic metabolism, number day, Sharia Tiller, and a number of Sharia Tiller, number of Karicha, Ahara Badar Tangler. The Hana Prakriya complete eye than Shesham Blood Lake Agi Rana Jayapudu Adagari the metabolized Shapur and the Vodachita Namada Koshangal Vichitanali Namade Koshangal Vichitana. Up in the Im, East Adanathan and Eri, Vodakundu, Kreditha Kundu, Namada Seratan with the Bangal Lake Pambi Adinadakula, check a post on the liver on the bar. The Venslai or another Adinadakula, check a post on liver. First to pass, first to pass. First pass effect on the Gadjendo, Chella Marinilka, Epan liver and day, Prasnathine, Madi Margaret and Upper the Walla Sheshunda. I am among Angela Marinale, I like liver detox the way Chilan or Apollo Marinale, Namakende Ambatu, Kodakambatu. Other Lano Nagila, Namal liver function, Noki Tarium, where Marinin day dose, oral dose of Alapon Dirmania. Alano Nagila, liver failure, I have a Alkamala and Dino, in a dose calculated the Udukunoka. About the other first class, first pass metabolism, Gardinator, bioavailability, and the bioavailability. Bioavailability in the 
ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ചില ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും ചില ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആറ് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാത്ര പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ട് എന്താ സംഭവം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്നത് ഓരോ മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ ആ മരുന്നിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് കോമ്പോണൻറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര ശതമാനം ബയോ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന സ്റ്റഡിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ഡോസും അതിൻ്റെ കാലയളവും തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുപോലെ ലോങ് ആക്ടിങ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൂടെ തന്നെ ലോങ് ആക്ടിങ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ട് കുറച്ചധികം പ്രോങ്ഡ് എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അതിന് അതിന് തന്നെ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മെറ്റബോൾസിൻ്റെ ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ ക്ലീഷൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ആ ചിന്തിക്കും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മെറ്റബോൾസിന് വിധേയമാകുന്ന മരുന്നാണോ ഇത് ഇദ്ദേഹം ഒരു നോർമൽ ഹെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിവറിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മെറ്റബോളിസം കഴിഞ്ഞ് ഇത്ര ശതമാനം മാത്രമേ ബ്ലഡിൽ അവൈലബിൾ ആകത്തുള്ളൂ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിന് എന്ത് തീരുമാനിക്കുക ഡോസ് തീരുമാനിക്കുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആര് ലിവർ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ആയ ലിവർ ഫെയിലർ ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓവർ ഡോസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മെറ്റബോളിസം നടന്നില്ലല്ലോ ഓക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മെറ്റബോളിസം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ സിസ്റ്റമിക് മെറ്റബോളിസം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും അപ്പൊ എന്താണ് സിസ്റ്റം മെറ്റബോൾസ് എന്താ പറയുന്നത് സെല്ലാർ ലെവലിൽ നടക്കുന്ന മെറ്റബോൾസ് അല്ലേ അല്ലേ അല്ലേടാ ആണ് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നടക്കുന്ന മെറ്റബോൾസ് എന്നല്ല അതിനെ പറയും ഈസ് എ ഫിനോമിനൻ ഇൻ വിച്ച് ഡ്രഗ് ഗെറ്റ്സ് മെറ്റബോളൈസ്ഡ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻ ഇൻ ദ ബോഡി ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എ റെഡ്യൂസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ആക്റ്റീവ് ഡ്രഗ് അപ്പോൺ റീച്ചിങ് ഇറ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓർ ദ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഇസ് എ ഫിനോമിനൻ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇൻ വിച്ച് ഡ്രഗ് ഗെറ്റ്സ് മെറ്റബോളൈസ്ഡ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻ ഏതാ ലൊക്കേഷൻ അത് ആ ലിവർ അല്ലേ ലിവറിൽ വെച്ച് ഡ്രഗ്സ് മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്തു പോകും എന്തിനു മുന്നേ അത് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്ത് പോകും അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ആ എന്ത് ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അതിലെന്തൊക്കെ പെടും ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രഗ്സ് മറ്റേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെടും എന്താണ് ആൽക്കഹോളെല്ലാം പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലായാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അതൊന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഗട്ടിന്നൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ സാധനത്തിൻ്റെ ആ നീല കളറുള്ള വെയിൻ ആ കയറിപ്പോയിട്ട് അവിടെ ലിവറി പോയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി ഏഴ് ഏപ്പ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറിൽ ചോദ്യ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ബൈൽ പിക്പൻ സാർ ഫോമഡ് ഇൻ ഈ ക്ലാസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ കണ്ണും കൂട്ടി ആൻസർ ചെയ്യും ലിവർ അല്ലേ ലിവർ ഒരു സംശയ അക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം എ ലിവർ ആണ് അതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് അസേഷൻ റീസണിങ് അതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രസ്താവന ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം തെറ്റിപ്പോകാതെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ലിവർ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് വിസറൽ ഓർഗൺ ഇൻ ദ ബോഡി വളരെ സിമ്പിൾ ആയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ശരിയാണ് ക്ലാസ് കണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇൻ അവർ ബോഡി ഓൺലി ലിവർ പ്രോസസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു റീജനറേറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ കൊള്ളാം ആ ലിവർ ഹാസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു റീജനറേറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വ്യക്തമായിട്ട് വായിക്കണം ലിവറിന് മാത്രമാണോ റീജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് അല്ല അത് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണല്ലേ ഈച്ച് ലോബ്യൂൾ ഈസ് കവേർഡ് ബൈ എ തിൻ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കാൾഡ് ഗ്ലിസൺസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ അല്ല ഈച്ച് ലിവർ ലോബ്യൂൾ അതും ശരിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ശരി കണ്ടുപിടിക്കാനോ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനോ പറഞ്ഞ് ശരി കണ്ടുപിടിക്കാനോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണാ ഒന്നും മൂന്നും ശരിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് അല്ലേ ഒന്നും മൂന്നുമാണ് ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ്
ശരിയായത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളൊരു സാധനം നമ്മൾ ഇൻബിൾട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തെറ്റ് ചോദിക്കാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കി നോക്കി ഏതൊക്കെ ശരി നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് എഴുതി പോകും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കില്ല ആ ഇതൊക്കെയാണ് ശരി ശരിയായി എഴുതിയല്ലോ മനസ്സിലായാ ഇവിടെ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം അതുപോലെ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ ക്യാരീസ് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് റിച്ച് ബ്ലഡ് ഫ്രം ഡയറ്റ് സിസ്റ്റം ആസ് എ ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ്സ് സെർവ്സ് ആസ് എ പ്രൈമറി സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ലിവർ ടിഷ്യൂസ് തെറ്റാണ് കാര്യം എന്താ ലിവർ ടിഷ്യൂസിന് പ്രൈമറി സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് ആരാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് ആർട്ടറി ആണല്ലേ ഹെപ്പാറ്റിക് ആർട്ടറി ആണ് അല്ല ഇത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ശരിയാണെന്ന് പഠിച്ച് ചുമ്മാ കണ്ണുപൊട്ടി പോകണ്ട അതുപോലെ കഫർ സെൽസ് പ്രസന്റ് ലിവർ പെർഫോമൻസ് ഫാഗോ സെറ്റ് സെർവ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ലിവർ ലിവറിനെയും ബോഡിയും സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫാഗോ സൈറ്റസ് ചെയ്യുന്നു കഫോ സെൽസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ശരിയായത് ഏതാണ് ശരിയായതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഓൺലി ടു ആണോ അല്ല തെറ്റായതാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓൺലി വൺ ഉത്തര ഏതാ ബി ആണ് മക്കളെ അതുപോലെ അസേഷൻ നോക്കാം ഇൻ വെട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ദ ലിവർ ഈസ് ഓൾസോ റവേർഡ് ആസ് ആൻ ആക്സസറി എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആ അതൊരു പുതിയ പോയിൻ്റ് ആണല്ലേ എന്താണ് വെട്ടിബ്രേറ്റ്സിൽ ലിവറിനെ ഒരു ആക്സസറി എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് അസേഷൻ അനുമാനം അതിൻ്റെ കാരണം പറയുന്നു ലിവർ ഹെൽപ്സ് കിഡ്നി ഇൻ ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ ഈ പോയിൻ്റ് കേൾക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് സെക്രീഷൻ്റെ എക്സ്ക്രീഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് അത് പഠിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എക്സ്ക്രീഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഏ അതുകൊണ്ട് നിൽക്കട്ടെ ഈ പോയിൻ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ തെറ്റെന്നായിരിക്കും രണ്ട് തെറ്റടി ചോദിക്കും അല്ലേ ബോത്ത് അസേഷൻ റീസൺ റോങ് എന്ന് പഠിച്ച് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന സംഭവം എടാ എന്താണ് ലിവറിന് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ക്രീറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താ അത് എന്താ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹീമിനെ വിഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ബിലിറൂബിനും ബിലിവേടിനും ആക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഈ ബിലിറൂബിനാണ് നമ്മുടെ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തു പോകുന്നത് മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞ മഞ്ഞ കളർ കൊടുക്കുന്നതും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫീസിനൊരു മഞ്ഞ കളർ കൊടുക്കുന്നത് ബിലിറൂബിനും ബിലിവേടിനും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പിത്തരസ്ഥലുള്ള മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങ് അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ആ ഹീമിൻ്റെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ സാധനത്തിനെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് മൂത്രത്തിലെ കളയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ലിവറിനെ ഒരു ആക്സസറി ആക്സസറി എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗനായിട്ടും പരിഗണിക്കാം മനസ്സിലായോ അതുപോലെ എൻ്റെ റീസൺ നോക്കാം ലിവർ ഹെൽപ്സ് കിഡ്നി ഇൻ ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ ലിവർ ഹെൽപ്സ് കിഡ്നി ഇൻ ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാരണം എന്താണ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ ഈസ് എൻറ്റയർലി ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ ഏത് ഭാഗം ഏത് ഭാഗം കിഡ്നി അല്ലേ പിന്നെ അതിനെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കുറേ ഹോർമോൺ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിലൊന്നും ലിവറിന് പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ആ അസേഷൻ കറക്റ്റും റീസൺ തെറ്റുമാണ് കേട്ടോ അസേഷൻസ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് റീസൺ ഈസ് റോങ് ബി ആണ് ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ ആ ഏ അസേഷൻ നോക്കാം ലിവർ സെക്രി ഇറ്റ്സ് എ ജ്യൂസ് കാൾഡ് ബയൽ ജ്യൂസ് ശരിയാണ് അതുപോലെ റീസൺ ബയൽ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ലിവർ ഏ ഇത് വളരെ ഒരു മൊണ്ണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തായാലും അസേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് റീസൺ തെറ്റാണ് അല്ലേ എ ഈസ് സ്റ്റോർ ആർ ഈസ് ഫാൾസ് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ദ ലിവർ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം ഫിസിക്കൽ ഡാമേജ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എന്താ എന്താടാ ഗ്ലിസൺസ് ക്യാപ്സുകൾ അല്ലേ ഇനി മാറിപ്പോത്തില്ലല്ലോ എന്നും ഇനി നോക്കണം കേട്ടോ ഓരോ ചോദ്യം പറയണം നിങ്ങൾ വിച്ച് ടു മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ ബ്ലഡ് ടു ദ ലിവർ ഏതാടാ പറഞ്ഞത് ആ ഹെപ്പാറ്റിക് ആർട്ടറി ആൻഡ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ അല്ലേ അതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈമറി റോൾ ഓഫ് കഫർ സെൽസ് ഇൻ ദ ലിവർ എന്താണ് പറയുന്നത് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് അല്ലേ അതുപോലെ ആ വേർ ഈസ് ബയൽ സ്റ്റോർഡ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഡിവേഡ് ഞാൻ എവിടെയാണ് ഗാൾ ബ്ലാഡല സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ വിച്ച് ഹോർമൺ സെൻസൈസ്ഡ് ബൈ ലിവർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഏതാണ് പറയുന്നത് ആൻജിയോ ടെൻസിനോജൻ അതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിനോമിനൻ വേർ എ ഡ്രഗ് ഗെറ്റ്സ് മെറ്റബലൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ലിവർ ബിഫോർ റീച്ചിങ് ഇറ്റ്സ് സൈറ്റ് ഫാക്ഷൻ അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എഫക്റ്റ് അതുപോലെ ഹൗ ലോങ് ഡസ് ദ റീജനറേഷൻ ഓഫ് ദ ലിവർ ടിപ്പിക്കലി ടേക്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് എത്ര എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം അല്ലേ അതിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ്
കണ്ണും പൂട്ടി പറയാം അല്ലേ കാരണം എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസുലിൻ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസിലെ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസിലെ ബീറ്റാ സെൽസിലാണ് എന്താ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ആ പാൻക്രിയാസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അവർക്ക് തെറ്റാണ് അതുപോലെ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ബി ആണ് ഉത്തരം ബി അതുപോലെ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ സ്പിഞ്ചർ ഓഫ് ബോഡി എന്താണ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ബൈ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണോ അല്ല കൺട്രോളിംഗ് ദ റിലീസ് ഓഫ് ബൈ ലിൻ ടു ഡിയോഡിനമാണ് എന്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആ സ്പിഞ്ചർ ഓഫ് ബോഡിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ വൈറ്റ് വൈറ്റമിൻ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ലിവർ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ വിഷൻ വൈറ്റമിൻ എ അല്ലെ മക്കളെ വിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റിക്കാൻ നോക്കണ്ട വൈറ്റമിൻ എ ആണ് അതുപോലെ വിച്ച് ഹോർമോൺ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ നാരോയിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഏതാണ് ആൻജിയോടെൻസിനോജൻ അതുപോലെ ഇൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ഡെസ് ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം ഒക്കെ ഫോർ മെനി ഡ്രഗ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ലിവർ ആണ് ഉത്തരം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈമറി റോൾ ഓഫ് കഫോ സെൽസ് ഇൻ ദ ലിവർ ഏതാണ് ആ എന്താണ് പറ എൻഗൾഫിംഗ് അല്ലെ ഫാഗോസൈറ്റോസ് ആണ് ഉത്തരം അല്ലെ ബി അതുപോലെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ലിവർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആണ് മെറ്റബോളൈസ് ഫാറ്റ് ആണ് മെറ്റബോളിസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അല്ലെ എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടക്കം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതും നോട്ട് എന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഇത് കേട്ടി കയറി കേൾക്കാം ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ബന്ധം ഇല്ലല്ലോ ഗ്ലൈക്കോജ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വൈറ്റമിൻ ഈ സ്റ്റോർ ഇൻ ദ ലിവർ ആൾ ഓഫ് ദ എബോ അല്ലെ അതുപോലെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ ലിവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആണ് ഓൺലി വിസർ ലോർഗൻ ദാറ്റ് കാൻ റീജനറേറ്റ് ശരിയാണ് ലിവർ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ലോർഗൻ ഹ്യൂമൻ ശരിയാണ് അല്ലെ ആൾ ഓഫ് ദോ എല്ലാം ശരിയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതുപോലെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വൈറ്റമിൻ ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ലിവർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ മാറിപ്പോണം കേട്ടോ കാരണം എന്താണ് ലിവറിന് മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ ലോർഗൻസിൽ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലിവറിന് മാത്രമേ ശേഷിയുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് സ്കിന്നിനൊക്കെ എന്താണ് റീജനറേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം അവിടെ മുറിഞ്ഞ് പോയിട്ടുള്ള റീജനറേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുവാടാ മുറിവ് അതുപോലെ ഇരിക്കും അല്ലേ യെസ് അതുപോലെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വൈറ്റമിൻ ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ലിവർ ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ എ ആണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കാനുള്ളത് തകർക്കണം മക്കളെ തകർക്കണം ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് സഹകാരി റൈസ് പ്ലസ് ഒരു മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കൊണ്ടേ തിരിച്ചു കിടന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നാം റാങ്ക് മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കണം എങ്ങനെ നിൽക്കണം കട്ടാക്കി നിൽക്കണം പവറായിട്ട് നിൽക്കണം മനസ്സിലായാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പവറായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രമേ സഹകാരി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സാഹചര്യം കൂടെ നിൽക്കാൻ നടക്കില്ല അത് വേണ്ട അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ തുടരാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ് ആ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെബിനാർ പങ്കെടുക്കുക വെബിനാർ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കി ഉറപ്പിച്ച് എനിക്കിത് വേണം എനിക്കിത് കൊണ്ട് പറ്റും എന്ന് വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നല്ല ടീം സഹകാരി റേസ് പ്ലസിൽ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്ര മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല കാരണം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഓൺലൈനായിട്ട് അത്രയും ഈസി ആയിട്ട് ഫ്രീ ഫ്രീ ഗോയിങ് ആയിട്ട് പോകാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെബിനാർ പറയും അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ആവുന്നതിന് മാത്രം മാത്രം നിൽക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും വിജയാശംസകൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുക ഓരോ ജില്ലകളിലും മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വേക്കൻസി ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓരോ ജില്ലയിലും എത്ര വേക്കൻസി വരും എന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പഠനം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അത് വലിയൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ വെബിനാറിൽ പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യുക വെബിനാറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഈ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ വിളിക്കുക രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ